Dear learners, hope all of you are fine and ready for today's class. Today we are going to learn and read from your textbook, Unit 4, Chapter 4 and our lesson is Lesson 10. The title of our lesson is Giveth or Slander. Slander is a social offense. To speak of someone's faults in his or her absence is called slander or vilification. Gibbeth. Gibbeth is a despicable and heinous act. It is a major sin, Kapiraguna. It is a duty of every Muslim to refrain himself from this. The Prophet said, do you know what Gibbeth is? Dear learners, tumra nishchoy to khone tomader book niye amar sathe porate attach hoyecho ebong etuku porjonto porecho. Tale amra ei porar theke apototo joto juku porechi bujhte parlam je Gibbeth ekti samajik onachar. Karo abochore tar অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কিছু বলা যেটা যেটা তার দোষ ত্রুটি নিয়ে এবং এই দোষ ত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশকে গিবত করা বলে একে পরনিন্দাও বলা যায় গিবত একটি ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ এটি কবিরা গুনা এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এই প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন গিবত কি তাকে তোমরা জানো তখন লোকেরা উত্তরে বলল কি বলল যে আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন দেখো এখানে বলেছে পিপল প্রেজেন্টলি সেড আল্লাহ অ্যান্ড হিজ রাসুল নোস ওয়েল রাসুল সাল্লাহ আসলাম সেড গিবাত ইস টু স্পিক সাচ থিংস অ্যাবাউট ইউর ব্রাদার as he dislikes he was asked if what is said for one's brother holds good for him is it still slander ekhon rasul sallallahu alaihi wasallam bollen je gibat holo tomar bhaier somporke tomar emon kono kotha bola ja she opochondo kore ba korbe tokhon jiggesha kora holo ami ja boli ta jodi amar bhaier moddhe thake এটাও কি গিবাত হবে তখন উত্তরে রসুল সাল্লাহ আসলাম বললেন তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে সেটাই তাহলে গিবাত হবে দ্য প্রফেট সাল্লাহ আসলাম সেইড ইফ হোয়াট ইউ সে হোল্ডস গুড ফর হিম ইট উইল বি গিবাত অর ভিলিফিকেশন অ্যান্ড ইফ হোয়াট ইউ সে ডাজেন্ট অ্যাপ্লাই টু হিম ইট উইল বি ভূতান স্ল্যান্ডার অর ক্যালামি অর্থাৎ যদি কোনো কিছু অগোচরে অনুপস্থিতিতে বলা হয় এবং সেটি তার মধ্যে থাকে সেটি হচ্ছে গিবাত আর যদি যা বলা হয় তা যদি তার মধ্যে না থাকে এমন কোনো কিছু নিয়ে তাকে নিয়ে বলা হয় এবং সেটি অবশ্যই মন্দভাবে খারাপভাবে তাহলে সেটি হবে বিহুতান বা অপবাদ তাহলে এখানে আমরা তাহলে গিবাত সম্পর্কে জানলাম যে কারো অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে মন্দ বলা আর বিহুতান বা অপবাদ হচ্ছে যেটা তার মধ্যে নেই সেটিকে বলা এরপরের প্যাসেজে দেখো গিবাত ইজ এ কন্টেমিনেবল অ্যাক্ট ফর দিস প্র্যাকটিস হ্যাট্রেট অ্যান্ড অ্যানিমিটি আর ক্রিয়েটেড অ্যামাংস দেন এই গিবত একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ গিবতের মাধ্যমে তাহলে কি হয় মানুষের মধ্যে হ্যাট্রেট বা ঘৃণা এবং অ্যানিমিটি বা শত্রুতা সৃষ্টি হয় এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে ঝগড়া ফেসাদ সহ কোয়ারাল ঝগড়া ফেসাদ সহ নানান ধরনের অশান্তি তৈরি হয় মেনি কাইন্ডস অফ এনার্কি ইনক্লুডিং কোয়ারেলস অ্যান্ড ডিসপিউটস রেজাল্ট ইন দ্য সোসাইটি যেহেতু ইট ইস এভ স্ল্যান্ডার অর খেলামি হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু ইটিং দ্য ফ্লেশ অফ ওয়ান স্টেপ ব্রাদার ইন দ্য হোলি কোরআন আল করিম এবং এই যে ডিবাদ করা এটাকে পবিত্র কোরআন আল করিমে মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে তার মানে দেখো গিবাত করা মানে কারোর ভাইয়ের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া 
এই ধরনের একটা কাজের মতো করে তাহলে এটাকে মানে বোঝানো হচ্ছে তাহলে এই ধরনের কাজ কি মানুষ এমনিতে কখনো করবার কথা ভাববে ভাববে না কিন্তু এটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এটা আসলে কি ধরনের কাজ এটা বোঝানোর জন্য এইভাবে পবিত্র কোরআনুল করিমে এটা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য এই কথাটা তুলনা করা হয়েছে এবং এটি আল্লাহর বাণী আল্লাহ সেজ ডু নট ক্রিটিসাইজ ওয়ান ইন আদার ইন অ্যাপসেন্স উইল সম্বাদ সমওয়ান অ্যামং ইউ লাইক টু ইট দ্য মিট অফ ইউর ডেড ব্রাদার ইউ শিওরলি ওন্ট লাইক দ্যাট সুরা আল হুজুরাত আয়াত টুয়েলভ এবং এখানে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর বাণী পবিত্র কোরআনে যে তোমরা একে অপরকে পশ্চাতে নিন্দা করো না তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে চাইবে নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে সুরা আল হুজুরাত আয়াত বারো তাহলে দেখো এই যে একটা ব্যাপার কি ঘটনা এরকম কাজ করার মাধ্যমে এরকম হয়ে থাকে যে বিপদ করার মাধ্যমেই মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা বা খাওয়া মতো ব্যাপার বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে এটিকে তাহলে আল্লাহ বলেছেন যে নিশ্চয়ই তোমরা এটিকে অপছন্দ করবে অপছন্দ করতে হবে লিসনিং টু স্ল্যান্ডার ইন অ্যান ইজ অ্যান অ্যাক্ট অফ সিন উইচ ইজ ইকুয়াল টু স্ল্যান্ডারিং ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু রেস্ট্রেইন সাম ওয়ান হি অর শি ইজ ফাউন্ড এনগেজ ইন স্ল্যান্ডারিং আর বিপদ করা অত্যন্ত একটা কি কাজ একটা অত্যন্ত পাপের কাজ এবং সেটি যারা শুনবে যারা লিসেনিং যারা শুনবে তারাও সে একই পরিমাণ পাপের কাজ কিন্তু করবে এবং এই জন্য কেউ যদি রিগ্রেট করে তাকে সেটা থেকে বিরত রাখাও একটা যে শুনছে তার কর্তব্য অর্থাৎ গিবত যে করবে তাকে সে কাছ থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং যে শুনবে সে যদি শুনতে না চায় তাহলে কিন্তু আর গিবতকারী গিবত করতে পারবে না আর এভাবে গিবত চর্চা সমাজ থেকে ক্রমে বা আস্তে আস্তে কমে যাবে হ্রাস পাবে এবং দূরীভূত হবে উই মাস্ট অলওয়েজ রিমেইন ফ্রি ফ্রম স্ল্যান্ডারিং বিকজ ইট ইজ নট লিগাল অর ভ্যালিড আন্ডার এনি সারকামস্টান্সেস If someone is engaged in calumny or verification, he has to compensate for that. Now, let's see, why do we do this? We must always do this. 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 তাই কেউ যদি কখনো গিবত করে সেটার জন্য তাকে কি করতে হবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এই ক্ষতিপূরণটা কি যে এটা যে যে এটা করছে তাকে অবশ্যই এটার জন্য একটা তার কাজের জন্য তার মাফ চেয়ে নিতে হবে কিভাবে সেটা করবে হি মাস্ট গেট দ্য ফরগিভনেস অব দি ওয়ান হু হ্যাজ বিন স্ল্যান্ডার্ড অ্যান্ড ইফ ইট ইজ নট পসিবল টু গেট his forgiveness due to the fact that he is dead forgiveness has to be sought from allah through supplication ekhon mone koro tumi erokom hoyeche dekhecho keu eta gibat koreche ekhon she jodi mara jay tahole tar kach theke tar khoma chao somvob hobe na tokhon allah er kache tar জন্য মাফ চাইতে হবে তার গিবাদ করার জন্য মাফ চাইতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতে হবে এভাবে যে গিবাদ করবে সে যে গিবাদ করেছে তার মাফ চাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সে যার জন্য যার কে নিয়ে সে গিবাদ করেছে তার গুনাহ মাফের জন্য তার দোয়া চাইতে হবে দি প্রফেট সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম সেইড Undoubtedly, one way of compensative of vilification is that you must pray to Allah like this, O oh Allah, forgive my sins and his her sins. That is why you are doing this. What is your job? 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 
এভাবেই সে আপনার কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করবে তার গুণা মাফের জন্য দোয়া করবে এবং সে যে অপরাধ করেছে সেটার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে দ্য ওয়েলথ লাইফ অ্যান্ড অনার অফ ওয়ান মুসলিম আর সেক্রেট টু আদার মুসলিমস অ্যাজ স্ল্যান্ডারিং অর ভেরিফিকেশন রুইন্স দ্য অনার অফ অ্যানাদার মুসলিম ইট ইজ ইলিগাল হারাম ইন ইসলাম একজন মুসলমানের সম্পদ হচ্ছে জীবন হচ্ছে সম্মান হচ্ছে আরেকজন মুসলমানের কাছে পবিত্র আমানত এবং একজন মুসলমানের প্রতি তাহলে আরেকজন মুসলমানের অনেক দায়িত্ব রয়েছে অন্য মুসলমানের জীবন সম্পদ বা সম্মান সে ক্ষুণ্ণ করা বা হরণ করা সে অধিকার রাখে না বা তার উচিত না এখন গিবাদ করলে সেটি তার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য কিন্তু সম্মান নষ্ট করে এবং এটি কিন্তু ইসলামে হারাম করা হয়েছে কেননা সে অন্য একজন মুসলমান ভাই বা বোনের সে অসম্মান করাটা সে কিন্তু একটা অন্যায় কাজ করছে স্ল্যান্ডারিং ইজ আ গ্রেভার অফ ফেন্স দেন অ্যাডালটারি এবং এটি এতটাই একটা অপরাধ যে এটি ব্যভিচার ব্যভিচার থেকেও এটি অধিকতর অপরাধ দ্য প্রফেট সাল্লাহাম সেড ক্যালামনি অর ভেরিফিকেশন ইজ মোর সিরিয়াস অফেন্স দেন অ্যাডালটারি আল মুজামুল আসাল আসাদ এখন দেখো এই ক্ষেত্রে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসলাম বলেছেন যে গিবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার থেকেও গুরুতর অপরাধ তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা গিবাদের যে ধারণাটা পেলাম গিবাদ যে গিবাদ যে কতটুকু জঘন্য কতটুকু ঘৃণ্য কতটুকু গুরুতর অপরাধ এটি সম্পর্কে আমরা এখানে বর্ণনা পেলাম এবং আমরা জানলাম যে কিবাদ করলে তাহলে কি হয় এটি আমাদেরকে আমাদেরকে ব্যভিচারের সাথে জঘন্য অপরাধের দিকে নিয়ে যায় আমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো অপরাধের দিকে নিয়ে যায় আমাদেরকে অত্যন্ত একটা খারাপ কাজের একটা অংশীদার করে এবং এতে করে সে তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের আমানত সে নষ্ট করে তার সম্মান নষ্ট করে তার সম্পর্কে একটা সমাজে একটা অন্য ধরনের ধারণা দিয়ে থাকে যেটার কারণে মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘৃণা এবং শত্রুতা তৈরি হয় তাহলে আমাদের এ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদেরকে এই ধরনের অপরাধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা কারো অগোচরে না বলে আমাদের যদি কোনো এরকম কোনো কিছু সমস্যা হয় যে আমরা বুঝতে পারছি না এটা আমরা তাদের সাথে তাদের সাক্ষাতে কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে আমরা সমাধান করতে পারি তাহলে এই জীবনাচরণ আমাদেরকে একটা আকলাকে আমি তার একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে আমাদেরকে আমাদেরকে সাহায্য করবে এবং একজন মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে তো ডিয়ার লার্নার্স আমি আশা করব আজকে আমাদের লেসনটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল এবং শিক্ষণীয় এখন দেখো টাস্ক দ্য স্টুডেন্টস উইল গেট ডিভাইডেড ইন দ্য গ্রুপস অ্যান্ড মেক আ চার্ট অফ দ্য ওয়ার্কস উইচ ফল ইন টু দ্য ক্যাটাগরি অর ক্যালামনি অর ভেরিফিকেশন দেন দে উইল প্রেজেন্ট ইট বিফোর দি ক্লাস আচ্ছা এই কাজটার মানে হচ্ছে যে তোমরা সবাই মিলে একটি দলে ভাগ হয়ে যে যে কাজগুলো গিবাত বা পরনিন্দার মধ্যে পড়ে তার একটা চার্ট তৈরি করবে এবং কি কি কাজ যে গিবাত বা পরনিন্দা হয় সেটিকে তোমরা তাহলে আইডেন্টিফাই করতে পারবে এবং সেটি করে তোমরা একটি চার্ট আকারে সেগুলো লিখে এগুলো তোমরা উপস্থাপন করবে তাহলে এটা করবার জন্য তোমাদের একত্র হতে হবে তোমাদের ক্লাসের সব ক্লাসমেটরা একত্র হতে হবে তো আপাতত তোমরা এটা নিয়ে ভাবো এবং তোমার নিজেরা একটু চিন্তা করো কি কি হতে পারে এবং সেগুলো তোমরা লিখে রাখো আইডেন্টিফাই করে রাখো পরবর্তীতে যখন তোমরা একত্র হবে তোমরা নিশ্চয়ই সে কাজটা করে এটা উপস্থাপন করবে তোমাদের কাজ হচ্ছে যখন যে লেসন করো সেই কাজটা যদি করে ফেলো তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে সেই কাজটা তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে আমাকে দেখিয়ে নিতে পারবে তাহলে এই প্রত্যাশা রইল যে তোমরা কাজটা করবে এবং আজকে শিক্ষাটা তোমরা গ্রহণ করবে তাহলে আজ এটুকুই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ